அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ராஜேஷ் நீர் பயாலஜி தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் அன்பு நண்பன் தாமனு டாக்டர் ராஜேஷ் வரதராஜ் போன வருடம் நீட் தேர்வு எழுதிட்டு பாட்னி கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் ரொம்ப லென்த்தியா இருந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துன்னு ஃபீல் பண்ணவங்களுக்கு இந்த வாட்டி நீட் பேப்பர் பாட்னி பேப்பர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க சரிங்களா எல்லாமே என்சிஆர்டி தான் எல்லாமே நம்ம ராஜேஷ் நீட் பயாலஜி தமிழ் புத்தகத்தில் இருக்கு அதனுடைய பேஜ் நம்பரை நான் அடுத்தடுத்த காணொலிகள்லாம் வெளியிடுறேன் சரிங்களா எந்த பேஜில் இருந்து வந்திருக்குன்ற வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவிடென்ஸ் நான் கொடுத்துடுறேன் சரிங்களா ஸோ இன்னைக்கு இப்போதைக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணிடலாம் இந்த ஆன்சர் கீயே கரெக்டா எது எது ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் பேப்பருடைய கோட் ஜி சிக்ஸ் சரிங்களா ஜி சிக்ஸ் கோடு இருக்கிறவங்க பிரச்சனையா இருக்காது கடகடகன்னு ஆன்சர் டிக் பண்ணி பாத்துங்க மற்றவங்க இதை பார்த்துட்டு வேற கோடா இருந்தாலும் கொஸ்டின் சஃபலா இருக்கும் நீங்க அதை பார்த்து குறிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ரைட் பாத்துடலாமா பஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு அசசன் ரீசன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் படிங்க உறுதி கூற்று காரண கூற்று அசசன் அண்ட் ரீசன் கொடுத்திருக்காங்க மாஸ்களின் வாழ்க்கை சூழலில் கேமட்டக தாவரத்தின் முதல் நிலை புரோட்டோனிமா நிலையாகும் அதாவது மசை வகை தாவரங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கேமிட்டக நமக்கு வந்து கேமிட்டோ தலைமுறைனாவே என்ன ஸ்போர் முளைத்து தான் கேமிட்டுகள் உருவாக்கப்படும் சரிங்களா அப்ப புரோட்டோனிமான்றது என்னது ஸ்போர் முளைத்து வரக்கூடியது தான் அந்த புரோட்டோனிமான் சொல்லுவோம் ஓகே அப்ப பஸ்ட் அந்த உறுதி கூற்றானது சரி சரியா உறுதி கூற்றானது சரியான ஒன்று சரி அடுத்த காரணத்தை பாருங்க புரோட்டோனிமாக்கள் காப்சூலில் உருவான ஸ்போர்களில் இருந்து நேரடியாக தோன்றியவை கரெக்ட் தான் ஸ்போர்கள் முளைத்து இதான் ஸ்போர்கள்னா இந்த ஸ்போரானது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய இந்த நிலையை தான் நீங்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க புரோட்டோனிமா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஓகே அப்ப காரணமும் கரெக்ட் சரிங்களா ரைட் அப்ப கூற்றும் சரி காரணம் சரி சரி இது சரியா விளக்குகிறதா கரெக்ட் தானே அப்ப புரோட்டோனிமா கொடுத்துருக்காங்க புரோட்டோனிமா ஏனெனில் புரோட்டோனிமாக்கள் காப்சூல் அதாவது காப்சூல்ல இருந்து உருவாகக்கூடிய ஸ்போர்கள் இருந்து தான் தோன்றுகிறது அப்ப கூற்று ஏ அதாவது அசசனும் ரைட் ரீசனும் ரைட் அப்ப ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் ரெண்டு அதாவது கூற்று ஏ மற்றும் கூற்று ஆர் ரெண்டும் சரி மற்றும் ஏவை ஆர் சரியாக விளக்குகிறது ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் இதுக்கு சரியான பதில் சரிங்களா எந்த கொஸ்டின் அப்படின்றத கரெக்டா பாத்துங்க பஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ரெண்டாவது ஆன்சர் நூத்தி ஒன்னாவது கொஸ்டின் பாட்னியில பஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் ரெண்டாவது கேள்வி செல்லோஸ் அயோடினுடன் சேர்ந்து நீல நிறத்தை உண்டாக்குவது இல்லை ஏனெனில் முதல் விருப்பம் அயோடினுடன் வினைபுரிந்த போது அது உடைகின்றது அது ஒரு டை சாக்கரைடு அது ஒரு சுருள் மூலக்கூறு அவற்றில் சிக்கலான சுருள்கள் இல்லாததால் அது அயோடின் மூலக்கூறுகளை பற்றி கொள்ளாது அதாவது இந்த கேள்விக்கு மிக சரியான பதில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் நான்கு தாங்க சரியா செல்லோ செல்லுலோஸ் வந்து அயோடினன் சேர்ந்து நீல் நிறத்தை உண்டாக்காது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ்ல சிக்கலான சொல்கள் இருக்காது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப இதுவே மத்த இதுல பாத்தீங்கன்னா சிக்கலான அதாவது காயல் மாதிரி இருக்கும் இதுல அப்படி கிடையாது கரெக்டான சங்கிலியா கிளைத்த சங்கிலிகளாக தான் இதுல பார்த்திருப்பீங்க சரியா சோ இந்த இரண்டாவது கேள்விக்கு சரியான ஆன்சர் எது ஆப்ஷன் நாலு ரைட் இது வந்து ஒரு டைசாக்ரைட் மூலக்கூறு தான் சரியா சார் அப்ப டைசாக்ரைட் நம்ம போடணுமா அப்படி கிடையாது எது சரியா பொருந்துது அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அதுல சிக்கலான சுருள்கள்லாம் இல்ல அதனால சிக்கலான சுருளா இருந்தா என்ன பண்ணிக்கோம் அந்த ப்ளூ கலரை வந்து அதாவது அயோடினோட பிணைஞ்சு ப்ளூ கலரை வெளியிட்டுக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே அப்ப ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நான்கு அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் ஒளிச்சேர்க்கின் பொழுது நீர் மூலக்கூறின் பகுப்பிற்கு தேவையான ஒரு நுண்ணூட்ட சத்து அதாவது போட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டினுங்க டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் என்சிஆர்டியோட டேரக்ட் கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் இதுக்கு மேங்கனீஸ் அப்ப நீர் மூலக்கூறானது உடைக்கப்பட்டு சரியா எதனுடைய முன்னிலையில மேங்கனிசோடைய முன்னிலையில என்ன கொடுக்கும் ஆஃப் ஓட்டு மூலக்கூறை கொடுக்கும் சரியா பிளஸ் ஹைட்ரஜனை கொடுக்கும் பிளஸ் இந்த வகையில நமக்கு என்ன ஆகும் புரோட்டான்கள் வெளியேற்றப்படுங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கிளர்ச்சி விட்டு செல்லும் இது எல்லாமே படிச்சுதான் இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னது மேங்கனீஸ் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து நூத்தி நான்காவது கேள்வி வெளிப்படுத்தப்பட்ட வரிசை சிட்டைகள் அதாவது எக்ஸ்பர்ஸ்டு சீக்வன்ஸ் டாக்ஸ் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் நீங்க இங்கிலீஷ்ல பார்த்து இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அது எதை குறிக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க சில முக்கிய வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஜீன்களை குறிக்கிறதானா இல்ல ரைட்டா அடுத்தது ஆரண்யவாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து ஜீன்கள் எது எதெல்லாம் ஆரண்யவா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் தான் குறிக்கும் சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் இதுதான் 
ஓகே மூணாவது ஆப்ஷனை பாருங்க பிரதமராக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அனைத்து ஜீன்கள் கிடையாது வெளிப்படுத்தப்பட்டோ அல்லது வெளிப்படுத்தப்படாதவரும் கொடுத்துருவாங்க அப்ப இதுவும் கிடையாது ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் இதுக்கு சரி அடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி வளிமண்டலத்தில் ஒரு காற்று தூணில் ஓசோன் அடர்த்தி எப்பா இதெல்லாம் எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் வந்து பாருங்க அதாவது போன வருடத்துக்கு முன் வருடம் இந்த கேள்வி நீங்க பார்த்துருக்கலாம் சரியா அப்ப ஓசோனுடைய அடர்த்திய அழகக்கூடிய அழகு என்னது டாப்சன் யூனிட் இதெல்லாம் கிடையாதுங்க டெசிபல்னா சவுண்டுங்க ஓகேவா இதெல்லாம் கிடையாது அப்ப ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் நூத்தி அஞ்சுக்கு மிக சரியான பதில் அடுத்து நூத்தி ஆறு பாருங்க ரெண்டு கூட்டு கொடுத்துருக்காங்க அசசன் ரீசன் பார்த்துடலாம் ஆஹ் உறுதி கூட்டு அசசன நீங்க பாருங்க கிளைகாலிசிஸ் ரெண்டு படிகளில் ஏடிபி பயன்படுத்த அதாவது கிளைகாலிசிஸ் சுழற்சியில ரெண்டு படிநிலைகள்ல ஏடிபி ஆனது பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அல்லது லாஸ் ஆகப்படுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்ட் தானே ஒன்னாவது ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் சரி அதாவது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டா மாறக்கூடிய நிகழ்வுல கைனேஸ் நொதியின் முன்னிலையில ஒரு ஏடிபி பயன்படுத்தப்படும் ரைட்டா அப்ப குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டா மாறிடும் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் என்ன ஒரு ஏடிபி இங்கு பயன்படுத்தப்படும் ஏடிபி பிளஸ் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் என்ன மாறும் பிரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டாக மாறும் இந்த பிரக்டோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் என்ன மாறும் அடுத்தது பிரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிக்ஸ் பாஸ்பேட்டா மாறும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மற்றும் ஒரு ஏடிபி பயன்படுத்தப்படும் அப்ப ரெண்டுமே கரெக்டா அப்ப கூட்டும் காரணமும் ரெண்டுமே கரெக்டா சரியா சரியா விளக்குகிறதா விளக்குகிறது ஆப்ஷன் என்னது ஆப்ஷன் டூ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் எல்லாமே என்சிஆர்டி இருக்குங்க எத்தனையும் புறமாடி கொண்ட சாயமாற்றப்பட்ட டிஎன்ஏ புரோதா கதிர்வீச்சு உட்படுத்தும் போது எவ்வாறு தோணும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினியா சரியா இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின பார்த்தாவே போட்டிருப்பீங்க அப்ப என்ன கலரு ஆரஞ்சு கலரை தான் வெளிப்படுத்தும் சரியா யூவில வச்சு பார்க்கும் போது அண்டர் யூவில வச்சு நீங்க பார்க்கும் போது என்னது உங்களுக்கு லைட் ஆரஞ்சு கலர் தான் தோற்று வைக்கும் அப்ப நூத்தி ஏழுக்கு ஆப்ஷன் என்ன ஒன்னு அடுத்த கேள்வி தீயவை நான்கில் அதாவது இங்கிலீஷ் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஈவில் கோட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா சிட்டினுங்களை அழிவுக்கு இட்டு செல்லும் மிக முக்கிய காரணம் அதாவது ஒரு வாழக்கூடிய இடத்துல சிட்டினுங்கள் இறப்பு ஏற்படுகிறது அல்லது அழிவு ஏற்படுகிறது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்கறாங்க ரெண்டு உயிரினங்களும் இணைந்து அழிதலா இல்ல வாயு இழப்பு மற்ற துண்டாடுதல் அதாவது வாழக்கூடிய இனத்தொகை வந்து வாழக்கூடிய இடங்கள்ல வாழ்றதுக்கே இடம் இல்ல அல்லது இருந்தக்கூடிய வாழ இடத்தை நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க விளைநிலங்களாக மாத்திடுறீங்க அப்ப அதனால என்ன பண்ண முடியாது கம்ப்ளீட்டா அழிந்துடும் சோ இதுல கரெக்டான ஆன்சர் வாழிட இழப்பு மற்றும் துண்டாதல் தான் சரிங்களா கம்ப்ளீட்டா அதாவது இப்ப இணைந்து அழுதல ஒரு அழிவுக்கான காரணம் தான் ஆனா மிக முக்கியமான காரணம்னு கேட்கும் போது ஆப்ஷன் ரெண்டு தாங்க கரெக்ட் அடுத்தது மியாசிஸ் வகுப்பின் எந்த நிலையில் சென்று அமைப்பில் ஏற்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் எப்ப டீலோ பேசா கிடையாது இப்ப மெட்டா பேசுன்றது என்ன ஆகும் மைய தட்டுக்கு தானே வந்து அமையும் இதுவும் கிடையாது சார் மெட்டா பேஸ் டூவும் என்னது மைய தட்டுக்கு தானே வந்து அமையும் அனாபேஸ் டூயா அனாபேஸ் டூன்றது என்னது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதாவது மியாசிஸ் ரெண்டுன்றது மைட்டாசிஸ் போன்றதுன்னு படிச்சிருப்பீங்க அப்ப இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல தான் சரிங்களா அப்ப அனாபேஸ் டூ என்ற நிலையில தான் என்ன ஆகும் சென்ட்ரோமியர் பிளவு ஏற்படும் பிளவு ஏற்பட்டு என்ன ஆகும் இப்படி மேல ஒண்ணும் அதே மாதிரி கீழே ஒண்ணுமா இந்த சுருங்குறதுனால கொண்டு போகும் ஓகேவா அப்ப அனாபேஸ் டூ என்பதுதான் இதற்கு சரியான பதில் ஓகே அடுத்தது நூத்தி பத்தாவது கேள்வி பார்த்துட்டுமா சாரி பாக்கலப்பா ரைட் எந்த வளர்ச்சி ஊக்கி கணுடை பகுதி அல்லது இலை காம்பு நீட்சியை ஆள் நீர் செல் சாரி ஆள் நீர் நெல் தாவரங்களை தூண்டுவது அதாவது தண்ணிக்கு அடியில கணுடை பகுதி நீட்சிய தூண்டுவது யாருன்னு கேட்கறாங்க நீங்க கணுடை பகுதி நீட்சின்னு சொன்ன உடனே ஜிப்ரலின் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் 
சரிங்களா ஆனா ஆனா இங்க இது வந்து நீங்க எத்திலின்னு படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம புத்தகத்துல தெளிவா கொடுத்திருப்போம் நீருக்கு அடியில்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்போம் ஸோ நீருக்கு அடியில அந்த கண்ணுவிடை பகுதி நீட்சிக்கு எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுதான் இதுக்கு எத்திலின் தான் சரியாக பொருந்தும் சரியா எத்திலின் தான் சரியாக பொருந்தும் இருந்தாலும் நீங்க ஆன்சர் இது கரெக்டா என்சிஆர்டியோட பாயிண்ட் தான் நீங்க வெயிட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி குரோமோசோமில் ஜீன்களின் அமைவிடத்தை வரைபடமாக்க ஏதுவாக ஜீன்களுக்கு இடையான தூரத்தை அளக்க ஜீன் இணைகளுக்கு இடையே மறுசேர்க்க நிகழும் எண்ணிக்கையின் அளவை முதலில் பயன்படுத்த அதாவது ஒண்ணுமே இல்லப்பா ஜெனடிக் மேப்பு அது யாரு அப்படின்னா ஆல்பர்ட் ஷூ ஒன் தான் அவ்வளவுதான் இது ஈஸியான ஒரே டேம் படிச்ச உடனே நீங்க ஆன்சர் போடுறதுதான் சோ அதுக்கான சரியான பதில் எது நாலாவது ஆப்ஷன் ஆல்பர்ட் ஸ்டூவன்ட் ஓகே அடுத்தது ஒரு டைரக்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்ல இருக்கக்கூடிய வீடியோ அத்தனையும் நீ பாத்திருந்தனா பாட்னில உங்களுக்கு கரெக்டா நாப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் ஒன் எயிட்டி மார்க் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்பல்சரி எந்த காற்றமும் கிடையாது இதெல்லாம் கரெக்டாவே கொடுத்துருப்போம் அப்ப ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ் உற்பத்திக்கு கால்வின் சுயசில் எத்தனை ஏடிபி மற்றும் பதினெட்டு ஏடிபி மற்றும் பனிரெண்டு என்ஏடி வச்சுட்டு ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது யூ கேராட்டுகளை படியெடுத்தலின் ஆர் ஆர் என் ஏ பாலிமரை ஸ்திரீயின் பங்கு என்ன அதாவது ஆர் என் ஏ பாலிமரேஸ் ஒன்னு ஆர் என் ஏ பாலிமரேஸ் ரெண்டு மற்றும் படியெடுக்க செய்கிறது சரிங்களா இதுதான் அதுக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி ஈஸியான கேள்வி பேபேசி குடும்பம் சொலானேசி மற்றும் லில்லியேசி ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபடுகிறது அதாவது பேபேசி குடும்பம்ன்றது சொலானேசி குடும்பத்திலிருந்தும் லில்லியேசி குடும்பத்திலிருந்தும் வேறுபடுகிறது சரியா மகரந்தால் பண்புகளை பொறுத்த மட்டில் பேபேசி குடும்பத்திற்கு மட்டுமே உரித்தான ஆனால் சொலானேசி மற்றும் லில்லியேசி குடும்ப காணப்படாத பண்புகளை தேர்ந்தெடுக்கும் எப்ப பேபேசி குடும்பத்துல என்னடா பண்பு இருக்கு இருகற்றே மகரந்தால் சரியா அதாவது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒரு கட்டுரையாகவும் மற்றொன்று இன்னொரு கட்டுரையாகவும் இருக்கும் இதுதான் இருகற்றை மகரந்தத்தால் அப்ப இருகற்றை மகரந்தால் எங்க இருக்கு இலை ஒட்டிய மகரந்தால் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்பு இங்க பாருங்க இருகற்றை மகரந்தத்தால் ஓகேவா இருகற்றை மகரந்தத்தால் மற்றும் டை தீகஸ் அதுதான் இரு மகரந்த பையன் கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஆப்ஷன் ரெண்டு தாங்க கரெக்ட் இதெல்லாம் வராது ஒரு கட்டுரை வராது பல கட்டுரை வராது பல கட்டுரைனா எங்க நீங்க அந்த இதுக்கு போயிடணும் எனது எலுமிச்சைக்கு போயிடணும் சரியா அப்ப ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் இதுக்கு சரி அடுத்த கேள்வி மீல் சேர்க்கைக்கு உதவும் இலக்குகள் தோன்றும் நிகழ்வு அதாவது பா கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க மீல் சேர்க்கைனா ரீகாம்பினேஷன்யா அவ்வளவுதான் ஐயா இது இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரியான வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் கப்புன்னு இங்கிலீஷ் பாத்திருந்தீங்கன்னா ஈஸியா போட்டிருப்பீங்க அப்ப ரீகாம்பினேஷன் என்னடா டே வருடா வருடம் இந்த கேள்விகளடா மியாசிஸ் ஒண்ணுல அந்த ஐந்து படிநிலைகள் இருந்து ஒரு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்குங்க நமக்கு தெரியுமே கிராஸ் அதாவது மறுசேர்க்கை எங்க நடக்கும் கிராசிங் ஓவர் அதெல்லாம் எங்க நடக்கும் பேக்கெட்டின் தானங்க டைரக்டா அடிச்சுட்டு போயிடலாமே ஓகேவா அடுத்து நூத்தி பதினாறு இது ஒரு ஈஸி ஜிபிபி மைனஸ் ஆர் இசி கோல்ட் என்பிபி அதாவது மொத்த நிகர உற்பத்தின்னு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க சரியா அதுதான் அது அர்த்தம் அப்ப இங்க ஆர் என்பது எதை குறிக்கிறது சரிங்களா அப்ப ஜிபிபி கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி மைனஸ் ஆர்ன்றது என்னது தாவரங்கள் சுவாசத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு கைச்சிட்டீங்கன்னா வர்றதாண்டா நிகர முதல்நிலை உற்பத்தி சரிங்களா அப்ப ஆர்ன்றது என்னது ரெஸ்பிரேட் ஆர் கியூவா கிடையாது இதெல்லாம் கிடையாது சுவாச இழப்பு ரெஸ்பிரேஷனால இழக்கக்கூடிய நிகழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரைட் அடுத்தது பி எஸ் டூவின் வினை மையம் எப்பா இந்த மாதிரி ஈஸியான கொஸ்டின் யாருனா கேட்பாங்களா பி எஸ் டூனா அதோடைய இது என்னது சிக்ஸ் எயிட்டி நானோ மீட்டர் செவன் ஹண்ட்ரட் என்னது பி எஸ் ஒன்னுடைய இது ரைட்டா ஈஸியான கொஸ்டின் தானே ஈஸியா போட்டுருக்கலாமே ஒரு நாலு மார்க் அப்படி சொல்லையா தூக்கலாம் ஓகே அடுத்தது டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ தான் மரபு பொருள் என்பதற்கான ஆதாரம் யாரால் முதலில் முன்மொழியப்பட்டது டிஎன்ஏ தான்டா ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு யாரா சொன்னது அரசே மற்றும் சேஸ் தானே அப்ப டைரக்டா போட்டுரு ஆப்ஷன் த்ரீ ஓகே 
அடுத்தது நூத்தி பத்தொன்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த தாவர வளர்ச்சி ஊக்கியினை இளம் பருவ கோணிப்பர் தாவரங்களில் தெளிக்கும் போது முதிர்வரும் பருவத்தை விரைவாக்கி முன்பாகவே விதை தோன்றுதலை ஏற்படுத்துகிறது எல்லாமே டேரக்ட் கொஸ்டின் தான் உங்களுடைய புத்தகத்துல பாக்கலாம் தமிழ் மீடியத்துக்கு நம்ம ராஜேஷ் நீர் பயாலஜில இருக்கும் இதுக்கான ஆன்சர் என்னது ஜிப்ரலிக் ஆசிட் என்னதுங்க ஜிப்ரலிக் ஆசிட் அப்ப ஜிப்ரலிக் அமிலத்தை போட்டவுடனே இதெல்லாம் நடந்துடும் ஓகேவா அடுத்தது சோளக்கதிர் குஞ்சங்களில் மகரந்த தாள்கள் நன்கு வெளிப்படுமாறு கொத்தாக வெளிப்படும் காப்பது எப்பா இது வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனைஸ்ல நீங்க படிச்சிருக்கலாம்டா ராஜா சரியா அப்ப எதுக்காக இந்த சோள தாவரத்துல மகரந்த தாள்கள் அப்படியே ஒரு பஞ்சா இருக்கு எதுக்காக சாரி மகரந்த தாள்கள் நன்கு வெளிப்படுமாறு அதாவது தம்பி அதாவது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணோம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தை பாக்குறது நல்லது சரியா இங்கிலீஷ் மீடியத்தை பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா அப்ப கான்ல கீழே பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப இதுவா இருக்கும் சரியா அதாவது நூல் மாதிரி த்ரெட் லைக் மாதிரி இருக்கும் அது என்ன கிராஸ் பாலினேஷன் நடக்கும் கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அது எதுக்காக பயன்படுகிறது அப்படின்னா மகரந்த துகள்களை பிடிப்பதற்காக சரியா அந்த சூழல் முடியல இருந்து அந்த மகரந்த துகள்களை ஈஸியா நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் கேட்ச் பண்றதுக்காக தான் பரவசை எல்லாம் கிடையாது ஆப்ஷன் த்ரீ தான் கரெக்ட் ரைட் அடுத்தது அதாவது தமிழ் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல தவறுகள் வரும்போது நீங்க இங்கிலீஷை பாத்துக்கிறதா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இது டிஎன்ஏ மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்திற்காக பிரித்தெடுக்கும் போது குளிர்விக்கப்பட்ட எத்தனால் சேர்ப்பதால் எப்பா அப்படியே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் முன்னாடி என்ன என்ன சேர்ப்பாங்கன்னு கேட்டாங்க குளிர்விக்கப்பட்ட எத்தனால்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு டிஎன்ஏ தானே சரியா அப்போ ஒரு இலையில இருந்து நீங்க டிஎன்ஏ பிரித்தெடுக்கிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க சில்லுடைய எத்தனால போட்டு நமக்கு என்ன கீழே செட்டில் ஆகும்னு படிச்சிருப்பீங்க அது டிஎன்ஏ தான் ஓகேவா அடுத்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஆஞ்சியோஸ் பம்களில் கருவுறுதல் அடைந்த கருப்பையின் ஒரு மைய இரு மைய மற்றும் மும்மைய அமைப்புகள் அதாவது என்ன கேக்குறாங்க இதாண்டா கேக்குறாங்க சரிங்களா ரைட் சினர்ஜிட்டுகள் என்னது ஒரு ஆப்ளாய்டு ஓகே ஆன்டி போடல் செல்களும் ஒரு ஆப்ளாய்டு அப்ப இது வராது இல்ல அப்படியே தட்டி தூக்கி போட்டு போயினேரு ரைட் போர்த் ஆப்ஷன் பாருங்க சினர்ஜிட்டு சாரி செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க சினர்ஜிட்டு ஆப்ளாய்டு தான் முதல் நிலை கருவூன் உட்கரு பிரைமரி அண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் சரியா என்னது இது ட்ரிப்ளாய்ட் ஆச்சே அப்ப ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வராது மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்க ஆன்டி போடல் செல் ஆப்ளாய்டு சின்னர்ஜிட்டும் ஒரு ஆப்ளாய்டு இதுவும் வராது நம்ம எப்படி வரணும் ஆர்டரு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ளாய்டு அடுத்து டிப்ளாய்டு அடுத்து ட்ரிப்ளாய்டா வரணும் அப்ப சின்னர்ஜிட்டுகள் இங்க பாருங்க என்னது ஆப்ளாய்டு கருசல் கருசல்ன்றது சைகோட்டு சைகோட் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் டிப்ளாய்டா இருக்கும் பிரைமரி என்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் இது வந்து என்னது த்ரீ என் அதாவது ஒரு கூடிய மலர்கள் இவற்றில் எந்த எதுக்காக மலர்கள் பெருசா இருக்கணும் கரெக்டா கலரா இருக்கணும் தேன கேக்குறாங்க காற்றின் மூலமா காற்றின் மூலம் இருக்கிறதுக்கு சின்னதா இருந்தாவே போதும் ரைட்டா இது வராது பூச்சிகள் மூலம் மகர்ந்து சேர்க்கு தாவரங்கள் கரெக்ட் பூச்சிகள் மூலம் மகர்ந்து சேர்க்கு நடக்குதுனாவே அது அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக எப்படி இருக்கும் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இதாண்டா ஆன்சர் பறவை இதெல்லாம் தப்பு சோ ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் உங்களுக்கு சரியான பதில் அடுத்து தாவர திசு வளர்ப்பு சோதனைகளில் இலையிடை திசு செல்கள் வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டு காலசு உருவாக்கப்படுகிறது இந்த நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அதாவது கேலஸ் ப்ரொடக்ஷன் பா திஷு கல்ச்சர்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு தாவரத்தினுடைய இலை இடை திசு மீசோபில் திசு எடுத்து போட்டு ஒரு முழு தாவரத்தை உருவாக்குவதற்கு காலஸ் உருவாக்குறாங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்கறாங்க மூப்படைதல்னா செனிசன்ஸ் வராது ரைட்டா வேறுபாடு உறுதல்னா என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆங்கிலத்தை சொல்லுவோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன ஆக்க திசு நிலைத்த திசுவாக மாறுறது தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் படிச்சிருப்பீங்க டெவலப்மெண்ட் இதுவும் வராதுங்க வேறுபாடு இழத்தல் அதாவது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே வேறுபாடு அடைந்தது காலஸ் வளர்ப்புக்காக மறுபடியும் என்ன ஆகிறது வேறுபாடு அடைகிறது அதனால இது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க டி டிஃப்ரென்சியேஷன் எல்லாமே என்சிஆர்டி தான் சோ ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ரெண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன ஒன்று நீராவி போக்கின் மூலம் ஏற்படும் விசை 
சைலம் அளவுடைய நீர் தூணை நூத்தி முப்பது மீட்டர் உயரத்துக்கு மேல் ஏற்ற முடியும் கரெக்டு தானே அதாவது சைலம் வந்து சின்னதா இருக்கிறதுனால சைலம் தான் என்ன பண்ணும் கீழே இருந்து நீரை உயரமான தூரத்துக்கு கூட நீரை எடுத்து செல்லும் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட்ல வரும் பாருங்க அடுத்தது நீராவி போக்கு சில நேரங்களில் இலை பரப்பை பத்து முதல் பதினஞ்சு டிகிரி அளவுக்கு ஆவியாதலின் குளிர்ச்சி மூலமாக குளிர் கரெக்ட் தானே நீராவி போக்கு ஏற்படுகிறது இல்லையா நீராவி போக்கு மூலம் அந்த இலையுடைய பரப்ப என்ன பண்ணுது குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்கிறதுன்னு சொல்றாங்க சரியா சோ அப்ப இதுல எது கரெக்டு கூற்று ஒன்னும் கரெக்டு கூற்று ரெண்டும் கரெக்ட் அப்ப என்ன பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது ரெண்டுமே எதிரா சரி ஆப்ஷன் ரெண்டு சோ நூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு ரெண்டாவது கேள்வி தான் சாரி ரெண்டாவது விருப்பம் தான் சரியானது வளர்றோம் பாருங்க ரைட் உயிரிய பல்லுயிர் வேற்றுமைக்கான வரலாற்று சிறப்பு மிக்க புவி உச்சி மாநாடு ரியோடி ஜெனிராவில் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது நம்மளுடைய மார்க் டெஸ்ட்ல இந்த யூடியூப்ல போட்ட கொஸ்டின் எழுதினாவே உங்களுக்கு ஈஸியான தெரியும் என்னோட ஆன்சரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஓகே நூத்தி இருபத்தி ஏழு ஜீன் துப்பாக்கி முறையில் அயல்டி எண்ணவே ஓம்பு வீசல்கள் செலுத்த உலோகத்தின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா டே டங்சன் மற்றும் தங்கம் இல்லாம பூசப்பட்டது தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்ப ஆப்ஷன் நாலு தான் இதெல்லாம் எவ்வளோ ஈஸி பாத்துக்கங்க ரைட்டா நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி அயனிகளின் இடப்பெயர்வு மற்றும் சவ்வினூடே செறிவூட்டத்திற்கு எதிரான அயனிகளின் குவிப்பு ஆகியவற்றை இதன் மூலம் விளக்க முடியும் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் கிராடியன்ட்டுக்கு எதிரா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நான் பாடம் நடத்தும் போது யூடியூப்லயும் சொல்லியிருப்போம் மேல இருந்து மேடல் இருந்து பள்ளத்துக்கு வரும்போது பள்ளத்துல இருந்து மேல வர்றதுக்கு என்னடா தேவை ஆற்றல் தேவைங்க ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் அங்க நடக்கும் சரியா சவ்வுடு பரவல் கிடையாது பெசிலிட்டேட் டிவிஷன் கிடையாது ஆற்றல் சாரா கடத்தல் கிடையாது எதுதான் ஆற்றல் சார் கடத்தல் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகே அடுத்தது அச்சுசூல் ஒட்டுமுறை இவற்றில் காணப்படுகிறது ஆக்சில் பிளாசன்டேஷன் எங்க இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான கேள்விதான் ரைட் செம்பருத்தில ஆக்சில் பிளாசன்டேஷன் இருக்கு ஆனா மூணாவது ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டானே ரைட்டு ஆனா இங்க பாருங்க அவரையும் கொடுத்துட்டான் அவரை என்றது என்னது பேபேசி குடும்ப தாவரம் சரி அவரையில வந்து என்ன பிளாசன்டேஷன் மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன் அப்ப இந்த ஆப்ஷன் வராது அடிச்சு போடு போடுத்தல் தக்காளியில இருக்காடா இல்லடா தக்காளியில எங்க இருக்கும் பட்டாணி எல்லாம் என்னது மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன்ல வந்துடும் அப்ப இதுவும் வராது ரைட்டா வெள்ளரி கடுகு இதுலயும் அச்சு சூழ் ஓட்டு முறை கிடையாது வெள்ளரி எல்லாம் சுவர் சூழ் ஓட்டு முறையில வந்துடும் செம்பருத்தி பெட்ரோனியா எலுமிச்சை இவைகளில் தான் ஆட்சி சூழல் ஒட்டு முறை காணப்படுகிறது அப்ப நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுக்கு முதல் விருப்பம் சரி ஓகே அடுத்து நூத்தி முப்பதாவது கேள்வி சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் எது கூற்று சரின்னு பாக்கணும் மட்குண்ணிகள் துணுக்காதலை அதுனாடா துணுக்காதலை கேட்காதீங்க ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ரா மட்குண்ணிகள்லாம் என்ன அதாவது இலைகளை துண்டு துண்டா வெட்டுறது கரெக்ட் தானே இது கரெக்ட் சரியான கூற்று தான் ஏ வந்து கரெக்டு பி படிங்க மக்கு சில நுண்ணுயிரிகளால் மேலும் சிதைக்கப்பட்டு கழிவு மாக்குதலுக்கு நடைபெறுகிறது கரெக்டு அந்த வெட்டப்பட்டதுல இருந்து என்ன ஆகும் மினரல்கள்லாம் மினரலைசேஷன் நடக்கும் பியும் கரெக்டு அடுத்தது கசிந்தோடுதல் லீச்சிங் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல இந்த முறையில் நீரில் கரையும் கனிம ஓட்டங்கள் மண்ணில் சென்று சேர்ந்து வீழ்படிவாங்க கரெக்டு இதெல்லாம் நம்ம யூடியூப் சேனல் வீடியோஸ்லேயே இருக்குடா ஓகே அடுத்தது சிதைக்கும் உணவு சங்கிலி வாழும் உயிரினத்தை தொடங்குறதா டே சிதைக்கும் உணவு சங்கிலின ஸ்டார்டிங் யாருங்க ஒரு நாய் செத்து போச்சு அதுதானே அப்ப வாழும் உயிரினத்தும் கொடுத்துக்கலாம் படி தப்பு சரியா அடுத்து அஞ்சாவது பாருங்க சரி இ பாருங்க மண்புழுக்கள் மட்குகளை உடைத்து சிதை மாற்றம் என்ற முறையின் மூலம் சிறிய துகள்களாக ஆக்குறது ஆகா பெரிய மூலக்கூறுகள் சிறிய மூலக்கூறுகளாக உடைக்கப்படுவது தான் சிதை மாற்றம் ஆனா இங்க கெட்ட பாலிசம்னு வருமா பெரிய பெரிய துகள்களை மண்புழுக்கள் இலைகளை என்ன பண்ணுது துண்டாக்கும் சரியா இங்க சிதை மாற்றம் சொல்ல மாட்டோம் இது தப்பு அப்ப எது கரெக்டு ஏபிசி கரெக்டு இங்க பாரு ஓ அப்ப ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் இதுக்கு சரி அடுத்து நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி யூ கேரியாட்டுகளில் டிஎன்ஏ படியெடுத்தல் எது அடா பாவிங்க எவ்வளோ ஈஸி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் எங்க நடக்குது எஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தானே எஸ் பேஸ் இந்த மாதிரி இல்லாமா கேள்வி வரும்னு நினைக்கிறீங்க ஆஹ் யாரோனாலும் போடுவான் அந்த கேள்வி எல்லாம் ரைட் அடுத்து நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கீழே ரெண்டு கூற்று கொடுத்துக்கிறாங்கப்பா ரெண்டு கூற்றுல எது சரி தவறும் பார்த்துடலாம் உள்நோக்கு மற்றும் வெளிநோக்கு என்ற பதங்கள் தாவர உடலத்தில் இரண்டாம் நிலை செயலித்த விவரிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது எங்கே இடிக்குதே அதாவதுப்பா உள்நோக்கு செயல் எக்ஸார்க் என்டார்க் 
சார் புரோட்டோசைலம் வெளியில் காணப்பட்டால் அது வெளிநோக்கு செயலும் புரோட்டோசைலம் பித்தை நோக்கி காணப்பட்டால் அது உள்நோக்கு செயலும் எங்கேயாவது நம்ம இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியில் இதை பார்த்துருக்க மாடானா கிடையாது அப்ப அப்ப இங்க பாருங்க நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு பொறுத்த மட்டும் இல்ல பஸ்ட் கூற்று தவறுங்க ரைட் வெளிநோக்கு செயலம் என்பது வேறில் காணப்படும் பொதுவான பண்பு கரெக்ட் ரூட்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இப்படிதான இருக்கும் இது வந்து இருபத்தில தாவர வேணும் வச்சுக்கோங்க அப்ப புரோட்டோ சேலம் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் டுவார்ட்ஸ் அவுட்டர் சைடு இது கரெக்டுங்க அப்ப கூற்று தவறு கூற்று ஒண்ணு தவறு ரெண்டு சரி எங்க போறது இதானே அப்ப ஆப்ஷன் ஒண்ணு தான் இதற்கு சரியான பதில் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுக்கு ஒண்ணு அடுத்து நூத்தி முப்பத்தி மூணு பாருங்க பல் பண்பு கூறு தன்மை அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா பீலியோட்ராபிசண்டா இதை குறிக்கிறது ஒரு பண்பை நிர்ணயிக்கும் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஜீன்கள்னா பீலியோட்ராபிசம்னா அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுமா ரைட்டா இது இல்லை ஒற்றை குறுக்கதிர் மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு ஜீனின் பல்வேறு அல்லீல்கள் அமைந்திருப்பது இதுவும் கிடையாது அதாவது கிராசிங் ஓவரத்தை கட்டுப்படுத்தணும் சொல்றாங்க இது வராது மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்க ஒரு பண்பை கட்டுப்படுத்தும் இரு ஜீன்கள் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே அடிபட்டு வராது சரியா பல்வேறு புறத்தோற்ற வெளிப்பாடுகளை நிர்ணயிக்கும் ஒற்றை ஜீன் பீலியோட்ராபிஷன் தான் என்ன பல நிறங்களை கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஜீன் தான் அதுக்கு காரணம் சிங்கிள் ஜீன் அஃபெக்டிங் மல்டிபிபினோட்டி கேரக்டர் அதுதான் என்னது பீலியோட்ராபிசம் டே அப்ப ஆப்ஷன் நாலு தான் இதுக்கு கரெக்ட் நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி பாருங்க கீழ்கண்ட இணைகளில் இருந்து மாற்று வித்து தன்மை கொண்டுள்ள டெரிடோட் பயிட்டுகளை எப்பா மாற்று வித்துனா ஒண்ணும் கிடையாது எட்டிரோஸ் போரஸ் எல்லாமே நம்ம யூடியூப் வீடியோவிலேயே கிடக்கண்டா டே ஓமோஸ் போரஸ் எட்ரோஸ் போரஸ் இது முக்கியமான கேள்விகளும் நம்ம பார்த்திருப்போம் ரைட்டா அப்ப எட்ரோஸ் போரஸ் விடப்பட்டினது செலாஜினல்லா மற்றும் குறுகியைகள் உடைய குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சைலக்கூறுகளை கொண்டிருக்கும் கரெக்ட் தான் லைட்டா அப்ப இது கரெக்ட் இது பஸ்ட் கூற்று அதாவது உறுதி கூற்று அசசன் கரெக்ட் காரணம் குளிர்காலத்தில் கேம்பியம் குறைந்த செயலாக்கம் கொண்டது கரெக்ட் தானே கேம்பியம் எப்படா ஆக்டிவா இருக்கும் கேம்பியம் எக்க எப்ப ஆக்டிவா இருக்கும் அதாவது குளிர்காலத்திலயா அப்படி கிடையாது நல்ல அதாவது நல்ல மழை வெயில் கிடைக்கும் போதுதான் கேம்பியம் நல்லா பகுப்படைந்து இரண்டாம் நிலை சரிதான் தோற்றுவிக்கும் இப்ப காரணமும் என்னதான் கேள்வி <laughs> சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கவும் லென்டி செல்கள் என்பவை வாயுக்களின் பரிமாற்றத்தை அனுமதிக்கும் லென்ஸ் வடிவ திறப்புகள் கரெக்ட் தானங்க கேசியஸ் எக்ஸேஞ்சிக்கு தான் இது கரெக்ட் ஓகே அடுத்தது பருவத்தின் ஆரம்பத்தில் தோன்றிய பட்டை கடினப்பட்டை எங்கே ஒதுக்குதா டே ஆரம்ப காலத்தில் தோறத்து மென்பட்டை தானடா சொல்லுவோம் ஏன் கடினப்பட்டை நீங்க சொல்றீங்க அப்ப பி வந்து உங்களுக்கு இங்க என்ன ஆகாது பொருந்தாது தப்பு ஏ தான் கரெக்ட் பி தப்பு மூணாவது பாரு பட்டை என்பது வாஸ்குலார் கேம்பியத்திற்கு வெளியே உள்ள அனைத்து திசுக்களையும் குறிக்குமா இல்லையே பெல்லம் பெல்லோஜன் பெல்லோடம் அதை தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகேவா எல்லாத்தையும் அது குறிக்காதுங்க அப்போ ஆப்ஷன் சியும் தப்புங்க டி பாருங்க பட்டை என்பது பெருடம் மற்றும் இரண்டாம்லை புலவத்தை குறிக்கிறது ஆ பெருடம்னா என்ன பெல்லம் பெல்லோஜன் பெல்லோடம் இது மூணும் சேர்ந்ததுதான பெரிடம் சரி அப்ப ஆப்ஷன் டி வந்து இங்க கரெக்ட் இ பாருங்க பெல்லோஜன் ஒற்றை அடுக்காலானது டே பெல்லோஜன் என்றது ஒற்றை அடுக்கு கிடையாது என்னது இரட்டை அடுக்கு சோ ஏ டி மட்டும் தான் கரெக்ட் எங்கடா இது ஆப்ஷனு ஆப்ஷன் மூணாவது ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஓகேவா அடுத்து ஒரு பொறுத்துக்கு வகையிலான கேள்வி 
எம் நிலை ஜி டூ நிலை உறக்க நிலை ஜி ஒன் நிலை புரதங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற செயலற்ற நிலை மைடாசிஸ் மற்றும் டிஎன்ஏ படியெடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கு இடையான இடைவெளி சம படியெடுத்தல் அதாவது ஈக்வட்டேஷனல் டிவிஷன் சொல்றாங்க ரைட்டா ரைட் எம் நிலை அப்படின்றது எதை குறிக்கும் ஈக்வட்டேஷனல் டிவிஷன் மைடாசிஸ் என்னடா குரோமோசோம்கள் என்ன ஆகும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தடுத்த படிநிலைகள்லையும் அப்ப ஏக்கு நாலு ரைட்டு ஜி டூ நிலை என்பது என்ன ஜி டூ நிலையில அந்த செல் உற்பத்திக்கு தேவையான புரதங்கள்லாம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஓகேவா பிக்கு ஒண்ணு சி பாருங்க உறக்க நிலை உறக்க நிலைனா என்ன வெளி போயிடுச்சு சரியா சைலண்டா இருக்கும் அப்ப அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் செயலற்ற நிலைன்னு ஈஸியா சொல்லலாமடா அப்ப சிக்கு ரெண்டு ஜி ஒன் நிலை மைடாசிஸ் மட்டும் டிஎன்ஏ எப்படி எடுத்து அப்ப பாருங்க எம் பேஸுக்கும் எஸ் பேஸுக்கும் நடுவில் யார் இருக்கா ஜி ஒன் ஓகே அப்ப யாரு மூணு சரியா அப்ப ஆம்சர் எது ஆப்ஷன் நாலு மிக சரியாக பொருந்தும் அடுத்த கேள்வி கூற்று மற்றும் காரண வகையிலான கேள்வி அசசன் பாருங்க ஜிம்னோஸ்போம்களில் மகரந்த தொகுதிகள் நுண் வித்தகங்கள் நுண் வித்தங்கள் அந்த மைக்ரோஸ்போரங்கள் தான் சொல்லுவாங்க வெளியேற்றப்பட்டு காற்று ஓட்டங்களாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது கரெக்டுங்க பெரும்பாலும் ஜிம்னோஸ்போம்களில் காற்றின் மூலமாகத்தான் மகரந்த தொகுதிகள் எடுத்து செல்லப்படும் இது கரெக்டு காரணம் காற்று ஓட்டங்கள் மகரந்த தொகுதிகளை ஆர்கிகோனியத்தின் வாய்ப்பகுதிக்கு எடுத்து செல்கின்றன அங்கு ஆண் கேமெட்டுகள் வெளியிடப்பட்டு மகரந்த குழல் தோன்றுவதில்லையா எப்பா அதாவது ஜிம்னோஸ்போம்களில் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆர்கிகோனியம்னு வந்தாவே அது கீழ்நிலை ஜிம்னோஸ்போம்கள் தான் அர்த்தம் கீழ்நிலை ஜிம்னோஸ்போம்கள் என்ன சைகோடப்பைட்டா அதாவது சைக்கஸ்லாம் வருது இல்லையா அங்க மகரந்த குழல் உருவாக்கப்படும் சரியா அப்ப இது தப்பு கூற்று அதாவது அசசன் ரைட் ரீசன் தப்பு எங்க இது ஓ நாலு ஓகேவா ரைட்டா அடுத்தது ஒரு ப பொறுத்து பொறுத்துக்கலாம் ஈஸியான கேள்வி தான்டா இது எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரியான பாடத்துல இந்த மாதிரி தான் வருது இரும்பு துத்தநாகம் போரான் மாலிப்டினும் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நைட்ராக்சிடேசின் உட்பொருள் சாரி கேட்டலைசின் செயலூக்கி ஈஸிடா துத்தநாகனாவே நமக்கு என்னது ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஜிங்க் என்னது ஆக்சிஜனுக்காக பயன்படும் படிச்சிருப்பீங்க அப்ப பி கி ஒன்னு ரைட்டு இரும்பு இரும்பு என்னதுடா கேட்டலைசனுடைய அதாவது கேட்டலைச ஊக்குவிக்கக்கூடியது ரைட்டா ஏக்கு மூணுங்க சரியா போரான்றது என்னது சார் மகரந்த கோயில்களை வளர்ச்சிக்கு பயன்படும் படிச்சிருப்பீங்க அப்ப இங்க என்ன அது ரிலேட்டடா என்ன இருக்கு செல் நீச்சி வேறுபாடு அடைதல் ஓகேவா ரைட் மாலிப்டினம் நைட்ரோடைய உட்பொருளுங்க அப்ப எதுங்க ஏக்கு மூணு பிக்கு ஒன்னு எங்க வருது ஆப்ஷன் நாலு பாரு கரெக்டா பொந்துதா வெரி குட் அடுத்தது நூத்தி நாற்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த கூட்டு வேதி சவ்வூடு பரவலுக்கு தேவைப்படுது அதாவது கெமி ஆஸ்மாட்டிக் ஹைபோதிஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு எது தேவைப்படுகுதுன்னு கேட்குறாங்க ப்ரோட்டான் பம்ப்பு எலக்ட்ரான் சரிவு வாட்டம் அதாவது எலக்ட்ரான் கிராடியன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கிராடியன்ட் என்ஏடிபி சிந்தேஸ் அதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கங்க கெமி ஆஸ்மாட்டிக் ஹைபோதிஸ்ன்றது நீங்கள் மெயினாக ஏடிபி ப்ரொடக்ஷனை தான் நாங்கள் அந்த இடத்துல பார்ப்பீங்க இங்கே என்ஏடிபி சிந்தேஸ் இங்கு தேவையா என்ஏடிபி சிந்தேஸ் இங்கு தேவையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கு தேவை இல்லை சரிங்களா இங்கு தேவைப்படாது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வராது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வராது ரைட்டா ரைட் அடுத்தது சவ்வு அப்ப என்ஏடிபி சிந்தேஸ் வரத்தெல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா ஓமிட் பண்ணிடலாமா இதெல்லாம் வராதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாமா வெரி குட் ஓகே ரைட் அடுத்தது பாருங்க புரோட்டான் பம்பு எலக்ட்ரான் சரிவு வாட்டம் ஏடிபி சிந்தேஸ் ஓகே இது கரெக்டா போல தோன்றுது இங்க பாருங்க சவ்வு எங்க நடக்குது அந்த சவ்வுல தானே நடக்குது அப்ப இதை விட ஒரு பாயிண்ட் இங்க எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் இதுக்கு சரியான பதில் நூத்தி நாற்பதுக்கு அந்த கெமி ஆஸ்மாட்டிக் ஆய்ப்பதி எங்க நடக்கும் அந்த சவ்வுல தான் நடக்கும் அப்ப ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் இதற்கு சரியான பதில் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா அடுத்த கேள்வி இது அப்பப்போ வர்ற கொஸ்டின் தான் ரைட்டா மறுசேர்க்க டிஎன்ஏ தோன்றுவ தோன்றுவதின் முக்கிய படிகள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் கேக்குறாங்க ஐயா ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கணும் ஐசோலேஷன் நடக்கணும் சரியா இங்கே ஐசோலேஷன் நான் பிரித்தெடுத்தல்னு வரும் ரைட்டா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மறுசேர்க்க டிஎன்ஏவை ஓம்புயிரி செல்லுனில் செலுத்துதல்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டாக வராது இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது இது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது இப்போ வராது அது லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வர்றது சரிங்களா லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஓகே 
லாஸ்ட் வரும் ஏஏன்றது அப்போ இது ரெண்டு ஆப்ஷனில் தான் இருக்கணும் ஓகே அடுத்தது தடைக்கட்டு நோதிகள் மூலம் டிஎன்ஏவை குறிப்பிட்ட பகுதியில் வெட்டுதல் ஆனால் வெட்டுறது சரியா அப்போ வெட்டுறது பொறுத்த மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்னா ஐசோலேட் பண்ணணும் ரெண்டாவது தான் வெட்டணும் ஓகேவா ரைட் அப்போ பி வந்து ரெண்டில் வரும் ரைட்டா மேபி இதுவாக தான் இருக்கும் பார்த்துலாம் சி பாருங்க விரும்பத்தக்க டிஎன்ஏ துண்டத்தை பிரித்தெடுத்தல் ஐசோலேஷன் இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சின்றது ஒன்று அப்போ இங்கேயும் வருதா ரைட் இங்கேயும் வருதா ஆனால் இங்கே பாருங்க ஏ தானே லாஸ்ட்டாக வரணும் இது வராது அச்சு போட்டுரு வராதுரா போட்டுத்தல்ல அப்போ இதானே வந்துடும் பிசிஆரை பயன்படுத்தி விரும்பத்தக்க சின்ன பெருக்க முடிவு செய்தல் அதாவது ஆம்பிளிபிகேஷன் மூணாவது ஸ்டெப்பு ஸோ ஆப்ஷன் நாலு தான் கரெக்டு ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேஷன் பண்ணணும் அது கற்றுது சாரி கட்டிங் மூணாவது ஆம்பிளிபிகேஷன் சரியா நாலாவது லைட் என் பண்ணணும் அஞ்சாவது ஓஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆப்ஷன் நாலு தான் கரெக்ட் அடுத்த கேள்வி நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்ல எது சரியானது அல்லனா என்ன தவறானதுன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் ரைட்டா தொழிலக கழிவு நீரில் காணப்படும் சில நச்சு பொருட்கள் அடுத்தடுத்த உணவூட்ட மட்டங்களில் உள்ள உயிரினங்களை அதிகரிக்கணும்னா கரெக்டு படிச்சிருப்போமே அதாவது மெர்க்குரியோட செயல்பாட்டினால எப்படி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா யூட்ராஃபிகேஷன் இது கரெக்டு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கரெக்டு அடுத்தது இங்க கேட்டிருக்கிறது தவறானது தான் கேட்கறாங்க ஓகேயா ஒரு கழிவு நீர் கலந்த நீர்நிலையில் கரிம பொருட்கள் சிதைக்கும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள நுண்ணுயிரிகள் அதிக அளவு ஆக்சிஜனை செலவழிக்கின்றன அதனால் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பண்ண கரெக்டு தானே இந்த நுண்ணுயிரிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது நிறைய ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணிடுது இழந்துடுது அதனால நீர்வாழ் உயிரினங்கள்லாம் ஆக்சிஜன் கிடைக்காமையால் தான் செத்து போகுது ஸோ ரெண்டாவதும் கரெக்டு மூணாவது பாருங்க நீரில் கரிம பொருட்களின் அளவு அதிகமாதன் காரணமாக பாசி மலர்தல் நீரின் தரத்தை உயர்த்துகிறதா பாசி மலர்தல் அதாவது ஆள்கள் புளும் ஏற்பட்டுச்சுனாவே நீர்லாம் ஒரு மாதிரி வாசனை தான் அதாவது பேட் வாட்டர் தான் வரும் சரியா நீரின் தரத்தை உயர்த்தாதுங்க இது தப்பு மீன் வளர்த்து பெருக்கு செய்யுமா மீன்லாம் அழிச்சிரும் ஸோ இது தப்பு அப்போ வந்து சா சரி நாலாவது ஆப்ஷன் பார்த்துலாம் மிகை உணவூட்டம் போன நீர்நிலைகளில் ஆகாய தாமரை அதிக அளவில் வளர்ந்து அதிக சூழல் மண்டல இயக்க விதிகளின் சமமற்றத்தன்மை கரெக்டு தான்டா ஸோ ஆப்ஷன் மூணு தான் இந்த கேள்விக்கு சரி ஏன்னா சரியானது அல்லனா தவறுன்றத நம்ம குடிக்கணும் ஓகே அடுத்த கேள்வி நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வி கிளைன் ஃபில்டர் குறைபாட்டு நோய் குறித்த கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது கிளைன் ஃபில்டர் சின்ட்ரோம் எதனால ஏற்படுகிறது அப்ப நம்ம கிளைன் ஃபில்டர் சின்ட்ரோம்னா நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாற்பத்தி நாலு பிளஸ் ஒரு ட்ரைசோமி நிலை வரணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் சரியா சரி இந்த குறைபாடை முதல் முதலில் லாங்டன் டவுன் என்பவரால் விவரிக்கப்பட்டதா அவர் டவுன் சின்ட்ரோம் தானே கண்டுபிடிச்சாரு கிளைன் பெல்டரை கண்டுபிடிச்சவர் யாரு ஹாரி கிளைன் பெல்டர் ஹாரி கிளைன் பெல்டர் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தப்புங்க ரைட் அடுத்தது குறைபாடு கொண்ட தனிநபர்கள் ஒட்டுமொத்த ஆண் தன்மை வளர்ச்சியுடன் இருந்தாலும் பெண் தன்மை வளர்ச்சியும் வெளிப்படுகிறது அப்போ பாருங்க ரெண்டு எக்ஸ் வர்றதால அவங்க ஆணா இருந்தா கூட பெண் தன்மை வளர்ச்சி அவங்க காணப்படும் பி கரெக்டு ஓகே பி இஸ் இங்க கரெக்டு ரைட் அடுத்தது குறைபாடுடைய தனிநபர் குட்டையான உருவத்தை உடையவரா அடப்பாவுமே ஸோ நீண்ட கால்களை கொண்டவராக இருப்பார் அது அந்த பாயிண்ட் வரும் பாருங்க உங்களோட என்சிஆர்டி புக்கில் பாருங்க நம்ம புக்கில் பாருங்க ராஜேஷ் நீட் பயரஜில் நீண்ட கால்கள் அப்படின்னா குட்டையான உருவம் வராது தப்பு அடுத்தது உடல் சார் சைக்கோ மோட்டார் மற்றும் அறிவு வளர்ச்சி கொண்டவர்கள் அறிவு வளர்ச்சி ஒன்றா ஓகே சைக்கோ மோட்டார்னா உடல் ஊனத்தை குறிப்பது சரி இதுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது மலட்டுத்தன்மை கொண்டவராக இருப்பார்களே தவிர டியும் வராதுங்க இ பாருங்க குறைபாடுடைய தனிநபர்கள் மாட்டுத்தன்மை கொண்டிருப்பர் கம்பல்சரி அவங்களால இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியாது கரெக்டு ஸோ அப்ப பி அண்ட் இ கரெக்டு எங்க பாரு இருக்கா ஆ ஸோ இந்த கேள்விக்கு நாலாவது விருப்பம் சரி அடுத்த கேள்வி ஒரு பொருத்துக்கான வகையிலான கேள்வி ஒருங்குயிரி நிலை உடன் உண்ணும் நிலை அம்மன் சாலிசம் கொண்டு தயவு செய்து இந்த கேள்விக்கு நீங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துதான் தான் புரியும் ஏன்னா நானே பார்த்த உடனே கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் சரியா ஒருங்குயிரி நிலை அப்படின்னா என்னன்னா ஆஹ் கமன் சாலிசத்தை தான் ஒருங்குயிரி நிலைன்னு கொடுக்குறாங்க அதாவது சேர்ந்து வாழக்கூடிய ரெண்டு உயிர்களில் ரெண்டுமே நன்மை அடையும் அப்ப ஏக்கு எது வரும் ஏவும் பிளஸ் பியும் பிளஸ் ரெண்டு உயிரியுமே நன்மை அடையும் ரைட்டா உடன் உண்ணும் நிலை அப்படின்னா என்ன தெரியுமா இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ல பார்த்தேன் பாராசைட்டிசம் ஒட்டுண்ணி நிலையில ஒன்னுத்துக்கு நன்மை ஒன்னுத்துக்கு என்னதான் தீமை தானங்க அப்ப 
ஒன்றுத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன்றுத்துக்கு எங்கேயே உதைக்குதே ஒட்டுண்ணினா என்ன நம்ம உடம்புல ஒரு பேன் வாழுது அந்த பேனுக்கு நன்மை சரி நம்ம தலையிலேருந்து இது எடுத்துக்கோம் நமக்கு நன்மையா தீமையா நன்மையும் கிடையாது தீமையும் கிடையாது ஸோ அப்போ ஒன்றுத்துக்கு ப்ளஸ் ஒன்றுத்துக்கு ஜீரோ அப்போ பிக்கு எது வரும் ஒன்று வருமா வந்துருமா ஆ ரைட் அமன் சாலிசம் அமன் சாலிசம்னா நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் வீடியோ நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பேன் ஒரு யானை எறும்பு நடந்து போகிறத மெரிச்சிச்சான் சரி அதில் யாருக்கு நன்மை யாருக்கு தீமை ஒரு உயிரி பாதிக்கப்படுகிறது யார் எறும்பு யானைக்கு ஏதாவது நன்மையா நன்மையும் கிடையாது தீமை ஒரு மைனஸ் ஒரு ஜீரோ ஒரு மைனஸ் ஒரு ஜீரோ அப்போ சீக்கு என்னதுங்க ஒன்று சாரி ரெண்டு ஓகே கொன்றுண்ணுதல் கொன்றுண்ணுதலாம் என்ன சொல்லுவீங்க வேட்டையாடுதல் வேட்டையாடுதலில் ஒரு உயிரி நன்மை அடையும் ஒரு உயிரி தீமை அடையும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கம் மானை வேட்டையாடுகிறது சிங்கத்துக்கு நன்மை இப்போ மூணு ஸோ அப்போ எதிராக பொருந்தது ஏக்கு நாலு பிக்கு ஒன்று அப்போ எங்கே வருது பாருங்கள் ஏக்கு நாலு பிக்கு ஒன்று ஆ ஆப்ஷன் சி த்ரீ ஓகேவா அடுத்த கேள்வி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி கீழே ரெண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன சரியா ஒரு கூற்று ஒன்று கூற்று ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துடலாம் ஒரு மலர் என்பது மாறுபாடு அடைந்த தண்டு என வரவேற்கப்படுகிறது அதில் தண்டு நுனி ஆக்குத்துசு மலர் ஆக்குத்துசு ஆக மா கரெக்டு ஸோ ஃப்ளவர்ன்றது மாடிஃபைடு ஸ்டெம் போர்ஷன் அப்படின்னு தான் படிப்போம் ஓகேவா காரணம் தண்டின் கணுவிடை பகுதி குறுக்கம் அடைந்து அடுத்தடுத்த கணுக்களில் இலைகளுக்கு பதிலாக பக்கவாட்டில் பல்வேறு மலர் இணை ஒரு பிள்ளை கரெக்டு இதுவும் கரெக்டு சரியா அப்போ ஏனெனில் இதுக்கும் சரியாக போகிறதுனால கூற்றும் சரி காரணமும் சரி அதுக்கு அடுத்தது கூற்று காரணத்தை சரியாக விளக்குகிறது ஸோ ரெண்டு தான் கரெக்ட் அடுத்தது ரைபோசோம் பெற்றுள்ள புரதங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை மொத்தம் எண்பது எழுபத்தி ஒன்பது சொல்லுவாங்க அப்போ எண்பது அக்யூரேட்டாக வரும் ஓகேவா என்சிஆர்டியில் இருக்குது அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி எப்பா இதில் அஞ்சு சாய்ஸ் இருக்குது ஒன்று தெரியலனா கூட நீங்கள் விட்டுட்டு கூட பண்ணியிருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ரைட்டா அடுத்தது ஒரு பொறுத்துக்கு வகையிலான கேள்வி கூட்டிணைவு ஒட்டிணைவு பரப்பிழிவுசை நீர்வடிதல் சரியா அதாவது கூட்டிணைவுனா கோகிஷன் ஒட்டிணைவுனா ஹடிஷன் ரைட்டா நம்ம தான் படிச்சிருக்கோமே ஒட்டிணைவுனா என்ன நம்ம இதில் என்சிஆர்டியில் வர்றது ஒட்டிணைவுனா என்ன கூட்டிணைவுனா என்ன ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூட்டிணைவு அப்படின்றது ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே ஆன ஈர்ப்பு விசையை குறிக்கும் அப்போ இங்கே எது வரும் நீர் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே ஆக நிற்கக்கூடியது ரைட்டா ஒட்டுணைனா அந்த நீர் மூலக்கூறு அதாவது அந்த நீர் மூலக்கூறு சுவர் பகுதியை நோக்கி இழுக்கும் அப்போ இது பிக்கு என்ன வரும் துருவ பரப்புகளை நோக்கிய ஈர்ப்பை வரும் ரைட்டா அடுத்து பரப்பு இழுவிசை ஸோ பரப்பு இழுவிசைன்னா என்ன ஒரு 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 ட்ராப் தண்ணி வைக்கிறீங்க இங்கே ஒரு தண்ணி வைக்கிறீங்க என்ன பண்ணிக்கோம் கப்புனு ஓட்டிக்கும் எது திரவ நிலையில் அதிக ஈர்ப்பை குறிக்கும் சரிங்களா அடுத்து நீர் வடிதல் என்னது திரவ நிலையில் நீர் இழப்பை குறிப்பது ஸோ ஆப்ஷன் ரெண்டு தான் சாரி ஓகேவா பார்த்துடலாம் சா இன்னொன்று நான் சொல்லிடுறேன் நம்ம பண்ணுறதுல மேக்ஸிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் தப்பாக வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன் வாய்ப்பு இருக்கலாம் இல்லாமல் போகலாம் ஏன்னா என்டிஏ என்ன ஃபைனல் டிசிஷன் எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் ஆ ரைட்டா ஓகே அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டாவது கேள்வி ஆக்சிஜனேற்ற கார்பன் நீக்கம் கிளைகாலஜிஸ் ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம் ட்ரை கார்பாக்ஸில் கம்ப்ளீஸ் வச்சு இது ஈஸியானது தானடா கிளைகாலஜிஸ் என்னது இஎம்பி பார்த்துவே பிக்கு நாலு எங்கே வருது ஓ மூணு ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டியா ட்விஸ்ட் வச்சுட்டா ரைட் ஓட்ரு ஆக்சிஜனேற்ற கார்பன் நீக்கம் இது ரெண்டாவது கிளைகாலஜிஸ்க்கு அடுத்தது நடக்கிறது தானே ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷன் ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷனில் பயிர்வீக்க அமிலமானது ரெண்டு அசிட்டைல் கோயாவாக மாற்றப்படும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு என்ன நொதி தேவை பயிர்வேட் டிஹைட்ரோஜனேஸ் ஏக்கு ரெண்டு எவண்டா வரா இங்கேயும் செக் வச்சுக்கிறானா ரைட் இப்போ அடுத்த ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் ஆக்சிஜனேற்ற பாஸ் பரிகரணம் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ் பாரிலேஷன் சரியா ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ் பாரிலேஷன் அப்படின்றது எங்கே போ எலக்ட்ரான் கடத்து தொகுதியோடு தொடர்புடையது சரி அப்போ சீக்கு மூணு தான் அப்போ சீக்கு மூணு இங்கே பார்த்தனா பிடிச்சிடலாமா ஆ சீக்கு மூணு ஒரே ஆப்ஷன் தாண்டா இருக்குது ரைட்டா ரைட்டு சரி அப்போ அடுத்த ஆப்ஷனையும் ஒன்று படிச்சிடலாம் 
ட்ரை கார் பாக்ஸ்ல கேம்ல சுவிட்ச் என்னதுடா சிட்ரி கேம்ல சுவிட்ச் தான் நம்ம சொல்லுவோம் டி க்கு ஒண்ணு எதுடா அடுத்து தூக்கு ஒண்ணு ஓகே அடுத்து நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை இதன் செயலை தடுப்பதன் மூலம் மெலோனேட் தடுக்கிறது சரியா அமைலேசும் கிடையாது லிப்பேசும் கிடையாது இது ரெண்டுமே வராது எதனுடைய செயலை தடுப்பதனால இது தடுக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்குறாங்க சப்போஸ் உனக்கு புரியலன்னா இங்கிலீஷ் மணி கொஸ்டினை பார்த்துருக்கணும் ரைட்டா சக்சினிக் டி ஹைட்ரோஜினேஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் டை ஹைட்ரோஜினேஸ்லாம் கிடையாது ஓகேயா அடுத்து இறுதியான கேள்வி கூற்று ஒன்று காசின் போட்டி தவிர்ப்பு தத்துவம் மொழிவதாவது ஒரே வளங்களுக்காக போட்டியிடும் இரு நெருங்கிய உறவுடைய சிற்றினங்கள் முடிவில்லாமல் இணைந்து வாழ இயலாது கம்ப்ளீட்டா ஒரே ஒரு சோர்ஸுக்காக சண்டை போ சண்டை போடும் அப்படின்றத சொல்றாங்க மேலும் போட்டியின் அடிப்படையில் பலவீனமான சிற்றினும் வெளியேற்றப்படும் ரைட்டா ரைட் இது வந்து கரெக்டு கூற்று சரி கூற்று ரெண்டு பொதுவாக தாவர உண்ணிகளை விட மாமிச உண்ணிகள் போட்டியிடுதல் மூலம் மிகவும் மோசமான பாதிப்புகள் அதாவது தாவர உண்ணிகள்லாம் என்னது எர்பியோர்ஸ் மாமிச உண்ணிகள்னா கார்னியோர்ஸ் அதாவது தாவர உண்ணிகளை விட மாமிச உண்ணிகள் பாதிப்படைகின்றனவா தப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க மாமிச உண்ணினா என்னது லயன் சரியா தாவர உண்ணி என்னது டீர் மான் வச்சுக்கோங்க தாவர உண்ணிகளை விடவாடா லயன் பாதிக்கப்படும் இல்ல இது தப்புடா சரியா அப்ப கூற்று ஒண்ணு சரி ரெண்டு தாவர எங்க இருக்கு ஓகேவா சரியா சோ ஐம்பது கேள்விகளை அசால்ட்டா பாத்துட்டோம் இது மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏதாவது ஒரு சில தவறுகள் இருந்தா நம்ம என்டிஏட கீ வந்த பிறகுதான் நம்ம பார்க்க முடியும் அல்லது நாளைக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுல இருந்து பாத்துக்கலாம் மேக்சிமம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கு நான் ஷூரிட்டி தரேன் இந்த கேள்விகள் அனைத்துமே நம்மளுடைய ராஜேஷ் நீட் பயாலஜி தமிழ் புத்தகத்துல இருக்கு எந்தெந்த இன்ஸ்டியூட்டோ இன்னொரு ஒரு சீக்கிரட்டான மேட்ரு சொல்றேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு மெட்டீரியல் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பிரைவேட் இன்ஸ்டியூட் என்ன பண்ணாங்க கிராஸ் கோர்ஸுக்காக பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நோக்கில் வேற என்னென்ன புக்கோ மெட்டீரியலோ கொடுத்தாங்க நான் அவங்களுக்கு நான் சேலஞ்சு பண்ணேன் நம்ம புக்கை நீங்கள் படித்து பாருங்க சரியா படித்து பாருங்க எந்த பேஜில் எந்த கொஸ்டின் வருதுன்னு நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் நான் அதில் வந்து பின் வாங்கவே மாட்டேன் இன்னும் ரெண்டு நாள் வெயிட் பண்ணுங்க யூடியூப்லேயே நான் கரெக்டாக பிடிஎஃப்பே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் எந்த பேஜில் நம்ம புத்தகத்தில் இந்த வருஷம் வாங்கின புத்தகத்தில் இருக்குன்றத நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன் எந்தெந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் நம்மக்கிட்ட புக்கு வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கம்பல்சரி நான் அனுப்புகிறேன் யார் ஒன்றாலும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க நான் சேலஞ்சு பண்ணதை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றியே காமிப்பேன் அதனால் கவலைப்படாதீங்க எல்லாமே என்சிஆர்டி தான் தமிழ் வழி மாணவர்கள் ராஜேஷ் நீர் பயாலஜி புத்தகத்தை படிச்சுருந்தீங்கன்னா பயாலஜியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் கரெக்ட் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டியை நீங்கள் வாங்கியிருக்கலாம்ப்பா ரைட்டா அடுத்த காணொலியில் ஜுவாலஜிக்கு எது ரைட்டுன்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துலாமா ரைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்